chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è dal pollaio alla pista. succede di incantarti davanti alle macchine uh. a guardarle come un, un rimbambito da tutta la vita la gente che non capisce cioè se ti metti e eh, ti vedesse qualcuno dice, che cazzo sta guarda. facendo ma, eh? poi c'è quel detto che se compri una macchina e non ti giri a guardarla quando la parcheggi non è la macchina giusta è vero eh marrone o nera mm. 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 difficile difficilissimo Bella. Eh, ti ci vedi già dentro sì eh? con un po' di fatica per entrarci però sì io però, visto che tanto ormai lavoro, cioè abbiamo puntato a fare un lavoro top in tutto, io quella delle carrozzerie da mettere le varie lo farei. Perché tu pensi adesso dovessi mettere le mani, solo che fare il tiro catena, levi quattro clips e leviamo il culo. Sono abbastanza d'accordo. No, cosa dici? Sì, te? sì, sì. Eh. Bravo Davidino che si è fatto il prototipino, come prima macchina. <ride> Andiamo a preparare il piedino. Perfetto. Da qui facciamo un tirantino eh sì. che viene qua. Scintille! Portino. Eh? Light proprio, eh. Dove eri tu quando avevo 16 anni io che andavo cercando chi faceva queste cose e mi guardavano tutti malissimo? Questa qua finalmente è l'X19 come già da tempo volevo farla io eliminare tutto quello che non serve ma mantenere quello che dell'X19 è importante ovvero la geometria della sospensione e le misure cioè, eh sì. tanti potranno dire eh ma dell'X19 non c'è rimasto più niente ci sono le parti salienti ecco bon, dai, come costruzione della macchina in sé siamo agli sgoccioli manca la traversa qui in mezzo la diagonale che è l'attacco cinture paraduomi di dietro supporto ala Basta, direi che si può già cominciare a pensare a spruzzare. A spruzzare. Ciao no, ragazzi, siamo arrivati. Eh. Qui, e questa parte qui capisci che è una parte grossa quando è verniciata. Qui sì, qui basta c'è qua un giro al tubo, sì, eh. Oh Davide, dai che ci siamo. Ha spruzzata grigia, ora manca la lacca. Ciao Davide, sono andato a prendere la scocca. E ce l'ho qua al sole. Guarda un po' come brilla il metallo, il metallizzato. È uno spettacolo. Abbiamo il Dream Team al completo, eh. Devo farlo scoppiare perché sennò non sono contento. Come i bambini. Le camme. Le camme. Come ci servivano. Sai qua il dottore. Non si mangiano, eh. <ride> CPS, allora. CPS qua. con i pistoni. A te? Circa 30 grammi in meno, tenendo presente che sono anche più grossi. Molto bene. Bam, eccoci qua. 
Questa è una lavorazione molto importante, noi sono anni che ci rivolgiamo alla rama di Lecco perché loro sono proprio specializzati nella ricostruzione, nel modificare anche a campione o a disegno eh, i vari, vari cilindri di un motore termico. Sicuramente ci avrà mandato, eccolo qua. Questo qui è un prodotto loro. Medicine? Scissor Stop, un olio solido. Serve tantissimo nell'assemblaggio di un motore nuovo, come in questo caso, anche un motore revisionato. Praticamente elimina tutti gli attriti che si vengono a creare da una componentistica nuova e automaticamente non crea dello smeriglio che poi si andrebbe a rovinare o comunque già a rigare anche superficialmente le mm -hmm. canne o il cilindro. Questo qua è molto importante perché è proprio per questo motivo solito... qua. Eh sì, solitamente, invece questo qui, e lui ci tiene particolarmente infatti quando si fanno questi tipi, di lavo... questi tipi di lavorazioni qui a utilizzarlo perché molto bene. alla fine la resa... Sa anche di lampone. Sa anche di lampone, sì, Vabbè, sì, sì. È vero, c'ha il colore però. Madonna. Un bel argento, grana grossa, eh? Vabbè, sembra... Ci il sole di, di, ti cieca. <ride> al sole di vedere al sole, davvero, sì. sì. Ti cieca. Riflette. Sembra fatta bene. Devo averla fatta qualcuno che è capace. <ride> Se vanno forte, sono anche belle. Meglio. No? Hai chiuso il cerchio. E eh, poi ci sarà da divertirsi a metterla in squadra. Eh, eh sì, <ride> io non vedo l'ora. Non vedo l'ora. <ride> il che sedile che nuovo, arriva... tra l'altro, io il sedile nuovo non lo provo ancora, perché quell'altro era stretto. Sì. E purtroppo, purtroppo perché era bellissimo. Eccolo però, là, sì. È molto più tecnico. Però devo dire che comunque per la macchina il disegno così è più giusto. Eh? Più classico. Eh, eh? sì. Ok. Vabbè, pensavo peggio. Ah, oh, almeno sto dritto. Beh, così, così. Ti gusta? Sì. Il volante mi piace. Col taglio sì, sì, no, così. La dimensione è giusta. Sì. 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 Anche perché poi avrei la scatola, la scatola che abbiamo montato, una scatola riavvicinata al 50%, quindi ecco, basta. Eh. Quindi se hai anche un po' più di volante in mano come diametro, la correggi meglio e fai anche meno fatica, visto che non l'abbiamo voluto montare con mm -hmm. lo sterzo assistito. Allora, tiranti dello sterzo, della scatola. E lì ci sono i due uniball che vanno invece sul montante. Ah, gli unibollini. Ora ho preso una barra d'alluminio, vedi? E qui costruiremo il tirante da qua a qua. Passo 14 per 1, almeno sai che ogni giro apri o chiudi la convergenza di un minimo. Ok. Questo è come girano di convergenza di solito? Questo qui viaggi leggermente aperto, sull'anteriore. Di quanto? Ma un millimetro totale, fino ad arrivare anche a un millimetro per parte. Eh, infatti anche due totali alla fine. Eh, io la mia parte preferita che non vedo l'ora che arrivi è quella. Quando, quando arriveremo alla punta. Quando alla, ci alla sediamo e, mi, e, ti, e ti diciamo come dobbiamo metterla la giù geometria. Sì, 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 sì. Quella è la parte che aspetto di più. Guarda, la setto la parte più difficile, io dico sempre di una, una, una macchina. Anche perché da dipende da chi la guida. Eh, eh. Perché a te piace che giri il culo, eh, sì, all'altro sì, sì. piace invece che sia bella ferma. A me piace ad esempio che la macchina sia ferma, una cosa che odio, ma penso quello lì un po' tutti. Quando ti va dritto il muso. Eh, eh. Però tanti. Tra le due preferiscono che smusi. No, no, assolutamente. A me piace la guida pulita. Eh, vabbè, ma... Che è quella redditizia. Certo. È quella meno spettacolare. Eh, te mi sembra che sei uno invece che... Eh. Ma entra... <ride> dipende, dipende, dipende. Dipende. Vabbè, poi vedremo quando dovremo prendere dipende. i tempi. Come vorrai la macchina, eh? <ride> ok, dai. Va bene. Sono arrivati i pezzi dalla nodizzazione. Questo è il registro. Allora, spingi avanti. Folle. Perfetto. Metti prima. Perfetto. Allora. Pompa benzina Berlin. Allora. Abbiamo montato il serbatoio, di quelli antiscopio, 
regolamentari FIA. Okay? Chiedono che sia collocato in una vasca stagna, qui i posti purtroppo eh, a fianco abbiamo poco spazio, qui abbiamo poco spazio, è uscito un serbatoio da 25 litri. Ora spero che tu non ti venga la voglia di andare a fare la 24 ore di Le Mans, se no, se no qua non ce l'abbiamo. Sembra il suo, sembra fatto per questa macchina. Allora. Vi va a notare il Celsius. Cosa sarà certo? vogliono più i classici tubetti con le viti, cosa devono essere tutti crimpati oppure con questi raccordi qui a vite che effettivamente sono molto più sicuri ecco e questo qui è il tubo risfiato del, del carter il motore la parte più simpatica della trasmissione la catena perché tanta gente quando la vedi dice ma scusa ma c'è la trasmissione a catena come le moto e in effetti che poi questa qui è la parte più sollecitata diciamo di tutta la macchina tutto il tiro, tutto il carico del motore lo deve sopportare la catena queste qui sono le catene diciamo più grosse del commercio che ci sono ovvio che con questa tipologia di macchina con questa tipologia di cavalli e di coppia motore la partenza è sempre il momento più, più delicato ecco. adesso dobbiamo ribatterla per netto per per netto Mi piace, mi piace. Qua abbiamo la barra anteriore, la montata su Uniball così rimane, diciamo si autoallinea e rimane molto più scorrevole. Allora montiamo i due coltelli e bielletta. Così è morbida, fatti guardare quanto flette. Poi più giri e più viene dura che è già così molto più dura se mettiamo tutte e due a coltello diventa ancora più dura quando vai a correre Questa è una macchina da corsa, però cercheremo di farla sembrare più stradale possibile nei dettagli. Io mi sono fissato con l'idea di metterci su una targa. Ovviamente la macchina l'abbiamo comprata senza targa, non aveva né documenti né niente, era una macchina radiata per l'uso competizione. Però ho un modo di farmi fare una targa finta, così giusto per divertimento, e l'ho fatta targare ovviamente l'Aquila. Adesso, oltre quello, dopo tutte le resine e tutta la parte estetica che comunque è funzionale alle corse, mancherebbe un piccolissimo dettaglio per cui sto impazzendo e sto cercando su subito se qualcuno ne vende un paio e si tratta delle modanature Bertone che sono sul montante posteriore della macchina, un tratto distintivo dell'X19 
a cui non vorrei rinunciare e Alessandro mi perdonerà qualche grammo in più. Ne ho trovato un paio già restaurate a Montepulciano, 60 euro, non te le regalano, venditore con 5 stelle, quindi direi che possiamo stare tranquilli, anche perché 60 euro per un pezzo di plastica, anzi due, non sono pochi. Però l'X19 deve averli, quindi li ordiniamo. Siamo partiti da una base Kawasaki ZX14 che di suo nasce con un cilindrata 1350 e l'abbiamo portato a 1398 che praticamente è il limite eh, imposto dai regolamenti. Abbiamo adeguato ovviamente i condotti di aspirazione e i condotti di scarico e grazie alla Colombo Mariani che ci ha realizzato delle camme ad hoc siamo riusciti a intervenire anche sui tempi di apertura e chiusura e alzata valvola adeguata alla nuova cilindrata. Ora andremo a fare la vera e propria messa in fase delle camme, quindi con disco aggregato e comparatori. Sto controllando che le valvole, in questo caso d'aspirazione, iniziano ad aprire all'angolo giusto dei gradi di manovella dell'albero. Dopodiché, in base agli angoli che ho rilevato, vedo se spostarmi o meno. Quindi ora la nostra camma d'aspirazione è in fase con l'albero motore e dobbiamo fare lo stesso identico lavoro su quella di scarico. Ok. Allora, verificata la fase, possiamo staccare i comparatori e andare a chiudere il coperchio punterie e quindi poi fare l'installazione del motore sulla macchina. Quindi i fotografi vedono un bambino oggi eh? e per finire un pochetto di olio d'oliva, ecco. Ma dopo guarda qua, cioccolato. Per ottimizzare le prestazioni della macchina di Davide abbiamo deciso di installare un'automazione elettropneumatica eh, sul cambio. Il componente principale è il pistone di attuazione che collegato alla leva del cambio ci permetterà di fare il movimento delle marce. Tutto poi gestito da una centralina collegata alle palette al volante che sono tanto carine da azionare e permettono anche di avere le mani sul volante, cosa che per una vettura di questo calibro è indispensabile. Dunque Alessandro, adesso dobbiamo vedere dove posizionare qui il gruppo valvole mm. e il serbatoio di accumulo. Ok. Tu che dici? Ma di qui abbiamo già molta roba, vaschetta recupero, vaschetta dall'acqua. Io opterei per mettere di là, Ma così sì. anche esteticamente riempiamo i bucoli. Sì. Eh? Il gruppo valvole lo piazziamo qui, Perfetto, sì. che sta tanto sì. carino. E il serbatoetto lo possiamo lungo il tubo. magari eh, fissare sì. con, un, con una spugna, con due eh. fascette qua. Sì. Perfetto, perfetto. Ok. Centralina, cosa ne dici se la mettessimo nel pannello? Tipo qui? Eh. A me piace tantissimo. Sì, tanto molto la, bella anche che anche una bella centralina. C'è l'adesivo sì. a vista, va anche bene. Okay. Questo qua di Questo qui che peso ha? Dove non ti dà fastidio. Riusciamo a metterlo dietro il sedile? Al centro proprio, eh, in modo che non dà fastidio. Io è un peso di nuovo centrato. 
Vedi un po', eh, Davide dacci una mano. Beh, sembra fatta apposta lì dietro. Perfetto, non eh? si vede nemmeno. Non si vede niente, proprio... meno roba si vede meglio, eh. Perfetto, così, così l'abitacolo rimane semplice, libero, pulito, pulito. Sì, sì, e solo sì, la centrina sì. qui. Ok. Ecco qua. Vai. Come grandezza sono belli. Soprattutto è bello... Ma non ti danno fastidio sulle gambe. Magari, oh, queste possiamo anche tagliarle, eh. Questa parte qui si può togliere. E poi dobbiamo decidere dove posizionare il display del contamarci. Ecco, è la cosa migliore, penso. Sì. Così. Sì, sì, qua. da dove siamo partiti, eh da? Mezzo. <ride> è tanto nera. Serissima. Questa parte nella pulita sarà la, la dura, eh. Sarà sempre sporca. <ride> Come tutte le mie macchine. Ale, abbiamo fatto fare cornetti di aspirazione sul disegno di Corrado come avevi detto tu sì. questi sono fatti con la MJF in nylon PA12 e li fa materia SRL e li ha fatti stampare da FFL questi qui possono replicarli volendo capito? cioè non l'hanno fatti solo per noi volendoli fare per qualcun altro li possono replicare Allora, da, Vai. proviamo un po' quest'ala. Fatta un po' pesante. Eh? No. Sì, no, sì, no, eh. saranno no, almeno no. 5, 6, 10 kg. <ride> sì, sì. Grammi. Non lo sarà. <ride> Grammi. Partiamo da questa misura qua. Abbiamo già preparato due montanti. Guardiamo all'incirca dove arriviamo. Allora, se questo sta così, così. Ok, quindi sì, siamo troppo indietro con l'ala. L'altezza più sì. o meno è quella giusta. L'altezza più o meno eh? sì. sì. Siamo, dobbiamo venire più avanti. Sì, dai, ora centimetro più centimetro meno. Eh. Ok, possiamo cominciare a montare questi. Ma vedi che rimane. Non mi sento tanto le mani, ma come? Vai da, prendila, te e metti il bullone. Vale. Da dentro? Eh, lo mettiamo dentro, sì, vai. Il più basso. Ok, ti vado avanti, prendo i dadini. Continuiamo a montarlo, poi qua vedi che dovremo fare un rinforzino, eh, perché sennò mm -hmm. vibra un po' tanto. Mettiamo sui laterali e mettiamo sul lato del flap. Così. Dovrebbe essere. Sì, no, ma dovresti farci quelli giusti. E da qua non si scappa. Se dovessimo cambiare l'angolazione sì. abbiamo già i fori fatti. faremo l'asola mm -hmm. per poterlo regolare. Adesso partiamo un attimo così. Ok. Com'è? <ride> Cambiata un po'. Eh, la lettone su X1. No? dobbiamo mettere due ganci che tengono qui e creare un supporto sul tetto. Cominciamo a preparare sta roba qua. Eh? Tutta nera. Ora lì poi ci andrebbe anche in estratore se andiamo a vedere, ma vabbè, per adesso che non c'è. Potremmo verniciare la parte, il telaietto sotto. La parte che si vede grigia, via. Quello sotto? Eh. A me fai contento. Sì, Cosa dici? Sì, sì, per me è meglio. Dai, dai, ce lo facciamo. Sì. Eh? Ma ci vogliamo mettere la targa? Spettacolo la targa. 
No, perché così è veramente una figata. Sì, sì, è bella. Tieniti buono il tuo, poi di qui facciamo altezza perché qui. Guardavo che è uno l'altro. attaccalo che poi lo tiro basta una scritta e cambia già faccia eh? Ti alzo il ponte? Hai cambiato? Allora, come dice lui, falla un po', non so, falla 120, poi se mai la spostiamo un po' più avanti, un po' più indietro. Quindi 120 viene ancora più bassa, viene. Uh, C'è un bel fugherello adesso. Bella, bella, ci da paura questo. Mi piace, mi piace. Eh, no, no, sta benissimo. Quella botta te la dà. Stami a sentire a me, stami a sentire che delle volte... <ride>
Io ti avevo detto 5,52, ma mi sa che non ho mantenuto la mia promessa a sto giro. Vai. Ah. <ride> Vuoi sapere? No. <ride> no? Aspetta, <ride> però voglio vedere la tua faccia. <ride> 5,80 5,80? <ride> no, no No, 5,80 5,58 Bisogna togliere qualcosa Minchia Eh, vedi che però loro siamo avvicinati, eh Buono, buono Eh? Buono no, io... buchiamo tutto Pensavo un po' di più, eh Dai, dai va bene, 5,58 Che c'è rimasto da bucare? È da bucare poco <ride> No, no, va bene, va bene Guarda, mi ha fatto venire un colpo Metto 5,80 <ride> Ho detto saremo... Pensavo di essere una ventina di chili in più, e ti dico la verità, eh. Eh, buono. anche perché Buonissimo. il serbatoio che abbiamo montato è un serbatoio grosso. Tra l'altro. Eh, un serbatoio da 25 litri con tutta la cassa, cosa che invece sulle macchine noi da salita, da slalom, cosa, fai dei serbatoi molto più piccoli. Vabbè, vabbè, dai. <ride> Se no, 580 che facevi? No, vabbè, mi, mi sparavo. <ride> ah, c'è anche la targa che sicuramente è incide. Ha influito, pochino, eh, eh, sì, sì. Eh. No, ah, dai, va bene, va bene. Ora bisogna bilanciarla. Vai, vai. Ancora un filino andiamo a due gradi. Trolli, boh, non ti muovi. Schiacciala un po'. Due gradi, perfetto. Dobbiamo andare a due e mezzo, siamo uno e sei. No, no, no. Dobbiamo andare molto di più. Una geometria abbastanza neutra. Tieni presente che tanto dopo i primi giri in pista poi bisognerà rifare tutto perché mm -hmm. sono che gli assestamenti di tutta. Sappiamo più o meno queste gomme qui a quanto camber devono lavorare e poi come convergenza stiamo a zero dietro e davanti la facciamo un po' aperta. Vai. Oh, con un filino. Oh. Vai. Uh, uh, uh. No, no, con un pelino. Perfetto. Molto, 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 molto,
tintera la prima volta è sempre eh, sempre emozionante fenomenale fenomenale bravo bravo Alessandro bravo quando la vedi finita pensare che era davvero un ammasso di ferro e anche gli angoli di sospensione ci abbiamo preso alla grande io mi sono fidato ho detto la mia ma mi fidavo ciecamente dell'esperienza di Alessandro infatti la macchina manda a Dio piatta, bella da guidare con lo stesso così diretto che per me è una novità una macchina così non, non, non l'ho mai provata con uno stesso così tanto diretto sicuramente su un strade di montagna è tutto diverso ma qui che sono abbastanza a casa mia e ho mille riferimenti su questa pista quindi so come vanno qui macchine della madonna guardate le linee che riesce a tenere con questa macchina e queste gomme guarda qua è impressionante impressionante il motore a 11.000 giri con questo cambio sul quale forse c'è ancora un po' di regolazione da fare perché credo possa essere ancora più veloce e ancora più efficiente ma il motore che ha fatto un lavorone perché va su da Dio e sembrano spostare un grammo perché la macchina è leggerissima guarda come sta dentro ma è assurda non ci credo guarda come si inserisce non ci credo ah, e anche quando il posteriore inizia a partire un po' ti lascia scorrere in modo che tu col volante possa metterla dove vuoi e giocare col gas e giocare col fondo schiena assurda ti spazio il fiato sono un po' stretto questo sì effettivamente ci sto un po' strettino ma non è abbastanza da rovinarmi tutto perché mi sto divertendo come un pazzo me la sto godendo da Dio e guardate il cavolo davanti come salta <ride> quello lo dobbiamo fissare un po' meglio le vibrazioni che fa il motore a un centimetro i collettori di scarico ce l'ha letteralmente a un centimetro dalla schiena e li sento sento il loro calore sento le vibrazioni di tutta la trasmissione del motore Oh, non scendo più, non scendo più! Ah, i rapporti per muovere la forza sono un po' cortini, ma scarica a terra tutta la potenza in un attimo, bisogna essere assolutamente puliti, io qui di solito per la trasmissione faccio sempre un po' di show, ma qua lo show è andare dritti, belli, in linea, in traiettoria. più alta tanto viene fuori in qualsiasi rapporto e guarda come cerca la corda di inserimento e come la tiene e come esce c'è la frizione che forse slitta un po' no ma io la guida centrale la voglio anche sul dobladore in poi e guarda quando, quando prende attacca con il grip uscita di curva ti tira fuori sapere che ci abbiamo messo sei mesi, massimo sette, a fare questa macchina da zero, vi ricordate dove l'abbiamo presa? Io ci dovrò riguardarmi le foto perché crederci adesso è veramente difficile! Le macchine da corsa sono la risposta a tutto! Dovete pensare che questa qui è la base di partenza, non è un arrivo! c'è ancora da fare una marea di regolazione di migliorie e una volta messa a punto, una volta messa a puntino questa macchina qua sarà una cosa non, non so neanche io come descriverla una cosa bella, una cosa bella l'equilibrio e il bilancio meccanico è quasi perfetto 
sotto sterzo assolutamente inesistente sovrastezzo sul filo del controllo quello giusto quello di potenza quando stai esagerando un po' perfettamente controllabile è così che si vincono le gare quando le macchine sono controllabili e velocissime ed efficienti e leggere e questa signori miei è anche bellissima wow ok ok mi tocca fermarmi per forza se no non mi sarei fermato più Andiamo fuori, andiamo fuori, andiamo fuori, ok? Oh, lo schiena a pezzi! Uh. E allora? E allora? <ride> Guarda, io ero innamorato quando l'ho vista lì, in quel posto lì dove l'abbiamo sì. trovato che non so come definirlo quel posto, non eh. è né un fienile né un pollaio, non lo so anche se c'era la gallina. Una cantina abbandonata comunque. Già ero innamorato lì, sinceramente non me l'aspettavo che sarebbe venuta fuori così bella. È sempre un'emozione quando finisco una macchina, ma oggi vederla girare con te sopra, il tuo <ride> sorriso, è, è stato pagante, ecco diciamo. Poi sai appunto partire da... da cosa siamo partiti? Da niente. <ride> da una scocca che sarebbe stata buttata via, dai. Tra virgolette abbiamo salvato un X19. Quello che ne rimaneva. Eh? No, è bella, è bella. Son... Mi piace vederla andare. Io bella nel senso intendo eh, Giacomo Assetto, prima volta che l'abbiamo messa in pista. Giacomo eh, Assetto è spaventoso. Eh? Tua sensazione com'è di guida? Com'è ti è sembrata? Guarda, me l'aspettavo molto più scorbutica. Eh. Speravo che fosse così. Speravo che, che andassimo d'accordo da subito. È sì, stato... perché quando, guardando i tuoi video sei sempre per traverso, allora <ride> io ero un po'. Eh, anche lì ero un po' titubante su come metterla giù. Però poi parlando l'altro giorno ho detto: no, vorrei un po' una macchina che sia piazzata, no, che no. faccia quello, cioè, che se voglio fare una traiettoria. Qua volevo eh... fare tutto tranne che andare di traverso. Purtroppo qua in pista ti vedevo solo uscire da questa curva qua e vedevo uscire la macchina bene, ti vedevo uscire bello no, piatto, no. bello in traiettoria. Ecco. È giusto, è giusto. Si tiene sulla linea della, del, della corda giusta. Sei anche bloccante di baci, eh, cioè l'abbiamo preso e montato, sì, sì. magari si potrebbe poi provare a... Però, Ti direi che... Freni a posto, sì. Eh? Frena, non ho esagerato oggi, non, non ho esagerato, esagerato quasi mai, poche volte, non si è mai stancata più di tanto. E no, ma il bello, più bello di tutto è stata la sensazione di uscita di curva quando dietro non mi, non mi rifaceva faccia quella rigidezza, era bella, mi accompagnava. E il differenziale... Secondo me la taratura che ci hanno fatto loro Perfetta, ci hanno preso, sì sì sì. Sentendolo andare sul banco, che è cattiva, sì. fiamme e tutto quanto, me l'aspettavo molto più ingestibile, invece in ah. realtà per niente. Ma sai, tanta gente che vede correre queste macchine qua, si crede e pensa che siano ingestibili, ma forse perché non sono neanche messe giù tanto eh. bene, perché se qua la stravolgiamo, mettiamo ecco, eh, barre durissime, eh, mole durissime, eh, gli ammortizzatori piantati, la macchina diventa gestibile. Poi c'è da dire una cosa, l'X19 sono sempre andate forte, sono sempre andate bene. Eh, anche la configurazione delle gomme, queste qua sono più gomme, una, una pescola eh, da salita, slalom, quindi sai, devono fare 5 km. Sì. Eh, oggi qua tu hai girato, eh. <ride> st'inverno bisogna lavorare un pochino, <ride> mettere un po' a punto due o tre cose e... Sì. Siamo pronti per la stagione. E non è vita. finita qua, e non è finita qua. Che questa qua non è che finisce oggi, sta eh, macchina. Ma qua inizia questa. Eh, oggi è iniziato diciamo un cammino, penso, esatto, no? Sì. Eh, speriamo di vederla in qualche corsa, capisco che poi. Che in qualche corsa, questa si fa almeno un campionato interno. Ecco, bravo. Ho già capito che farò di nuovo una stagione <ride> con l'agitazione, eh, perché poi io guarda quando. Fattisco di più quando le macchine che corrono. No, ma quando oggi vedevo io. bello rilassato. Ti... No, io oggi ero rilassato, ho fatto tante. Ho fatto tanti chilometri. Ma pure stamattina ti vedevo perfettamente rilassato, no, a tuo no, agio, no, no, senza eh, ma pensieri. Sai, ma tu in realtà stavi già girato, lo sai quando? Quando l'abbiamo scaricata in officina la prima volta. Tu già stavi con la ah, mente a no, oggi. Già, sì, <ride> sì, sì, stavi sì, con la mente già. a oggi. Non ti libererai di me così facilmente, <ride> caro Polini. <ride> Thank you.